ప్లేస్ లో నాకు ఒక డౌట్ ఉంది మీరు ఒకప్పుడు స్నేక్స్ కూడా కాల్ ఉండేవి అవి తర్వాత అది కాల్ వదిలించుకుంది అని ఒక సందర్భంలో చెప్పారు నేను ఆ ప్లే లిస్ట్ మొత్తం చూశాను ఆ పాయింట్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బేసిక్ గా సో అది ఒకటి జనరల్ గా ఓకే ఐ మీన్ ఇఫ్ నేను జనరల్ గా ఇంకొంచెం మాట్లాడినా అది నేను ఎలా మోటివేట్ అయ్యాను మీ ద్వారా అంటే జనరల్ గా నేను ఎప్పుడో ఒకసారి నాకు ఇలా అదే ఫస్ట్ ఆ ప్లే లిస్ట్ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసింది యాక్చువల్ గా ఆ చిన్నప్పటి నుంచి అంత డివోషనల్ కాదు బట్ తర్వాత తర్వాత కొన్ని అంటే మన సెన్స్ చెప్పేది కదా ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అని మనం డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు లైఫ్ లో ప్రతి పాట్ లో ఆ చూసిన తర్వాత ఏదో కొంచెం ఇది రీజనబుల్ గా ఉంది మిగిలిన చెప్పే ఏదైతే గ్రంథాలు చదువుతున్నాయో అవన్నీ కొంచెం రియాలిటీకి దూరంగా అంటే మనం ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ తో అది కొంచెం రియాలిటీకి దూరంగా ఉందని ఒక ఫీలింగ్ ద్వారా నేను చాలా బాగా మోటివేట్ అయ్యానండి ఈ ఛానల్ యాక్చువల్ గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి యాక్చువల్ పర్సనల్ గా లాజికల్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసింది బేసిక్ గా అంటే మనం అన్ని సందర్భాల్లో మన సెన్స్ చెప్పేది కదా ఇది కరెక్టా రాంగ్ గానీ అది కొంచెం ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే మనకి మనమే థింక్ చేసుకునే అబిలిటీని పెంచడం ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అని కాదు మనకున్న అబిలిటీస్తో మనమే నిజాన్ని కనిపెట్టడానికి ట్రై అన్నా చేయాలి రైట్ చాలా మంది ట్రై కూడా చేయరు కష్టపడి ప్రయత్నించి అన్ని రకాలుగా చదివిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే ఇబ్బంది ఏం లేదు అట్లీస్ట్ దే ట్రైడ్ నిజాయితీగా వాళ్ళకు వాళ్ళు ట్రై చేసి భక్తి కానీ లేకపోతే స్పిరిచువాలిటీ సైడ్ కానీ వెళ్ళినా సరే నో ప్రాబ్లం ట్రై కూడా చేయకుండా ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి నమ్మేస్తాము అనేది ఉంది సార్ అది డేంజరస్ అనమాట ఎందుకంటే మోసపోవటానికి మనం మోసపోవడమే కాదు మనతో పాటు మన వాళ్ళని కూడా డేంజర్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి దోహదపడేది ఇదే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ థింగ్ సరే మీరు అడిగారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకప్పుడు స్నేక్స్కి కూడా కాళ్ళు ఉండేవి అని యాక్చువల్లీ అది వాటి ఎంబ్రియాలజీ రికార్డ్లోనే తెలిసిపోతుందండి పాముల ఎంబ్రియాలజీ చూస్తే అంటే అది గుడ్డు నుంచి ఒక పాము లాగా తయారయ్యే స్టేజెస్ నీట్లీ డాక్యుమెంటెడ్ ఆల్రెడీ ఎందుకంటే గుడ్డు ఉంది కదా గుడ్డుని తీసుకెళ్ళి నీట్గా రకరకాల స్కానింగ్లు చేయటం అల్ట్రాసౌండ్ చేయటం అవన్నీ చేయటం సో దే దే కెన్ ఈజిలీ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ గుడ్డు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఒక పాము పిల్ల తయారయ్యేంత వరకు దాని బాడీలో ఆ లోపల ఉన్న ప్రాణి బాడీలో జరిగే చేంజెస్ అన్నిటిని కూడా వెరీ క్లియర్లీ డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు మనిషి కడుపులో ఉన్న బిడ్డని చేయాలంటే మనిషికి అల్ట్రాసౌండ్లు అవి చేయాలి ఏక కదా గుడ్ అంటే పక్కకు తీసుకెళ్లి చేసుకోవచ్చు రైట్ దానికి సరైన టెంపరేచర్ అది పెడితే అది పొదిగినట్టే తయారవుతుంది ప్లస్ అది కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్ కాబట్టి దానికి పొదగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు కోడ్ అనేది వెళ్ళి గుడ్డు మీద కూర్చుంటుందంటే బికాస్ అది వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్ దాని గుడ్డుకు కూడా సఫిషియంట్ వామ్త్ కావాలి దీనికి పాము గుడ్లకి స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ అంటే దానికి రేంజ్ ఉంటుంది ఈ టెంపరేచర్ నుంచి టెంపరేచర్ రేంజ్లో కానీ అంతేగాని వచ్చి పాము వచ్చి దాని చుట్టూరా పొదిగి ప్రతిరోజు వచ్చి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు రైట్ సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ల్యాబ్లో ఈజీగా టెస్ట్ చేయొచ్చు అలా టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఎంబ్రియాలజీ చూస్తే అంటే ఫస్ట్ ఒక జైగోట్ తర్వాత ఒక ఎంబ్రియో తర్వాత దాని డెవలప్మెంట్ తర్వాత దానికి ఒక హెడ్ తయారవటం మిగతా స్పైన్ తయారవటం అలా చూస్తున్నప్పుడు రూడిమెంటరీ లెగ్స్ కనిపిస్తాయండి రూడిమెంటరీ లెగ్స్ అంటే దాని ఎంబ్రియాలజీలో అంటే దాని బ్లూ ప్రింట్లో దాని బాడీ బ్లూ ప్రింట్లో దాని డిఎన్ఏలో లెగ్స్ తయారవటం అనేది ఉంది కానీ దాని తర్వాత వచ్చే సీక్వెన్సెస్ ఆ లెగ్స్ని తిరిగి అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి ఓకే సేమ్ థింగ్ హ్యూమన్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది హ్యూమన్స్లో తోక డెవలప్ అవుతుంది ఒక సఫిషియ అంటే చిన్న ఎంబ్రియోకి ఒక సఫిషియంట్ సైజులో తోక ఉండి తర్వాత అది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అనమాట సో 
ఇలాంటివి చూసినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి అనిపించింది అంటే ఇది కాళ్ళు తయా కాళ్ళ దాకా తయారయ్యి మళ్ళీ అది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది ఇంకా కొన్ని రకాల బో కన్స్ట్రక్టర్ లాంటి పెద్ద పెద్ద పాములు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వాటి బాడీలో పెల్విక్ గర్డల్ ఇప్పటికీ కనిపిస్తుంది పెల్విక్ గర్డల్ అంటే మీ మన నడువు ఉంది చూసారా నడువు నుంచి రెండు కాళ్ళు పక్కకు వస్తాయి చూసారా సో దట్ హోల్ బోన్ ద బిగ్ బోన్ దట్స్ కాల్డ్ పెల్విక్ గర్డల్ ఆ పెల్విక్ గర్డల్ కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట దాన్ని ఎక్స్రేలో ఎక్స్రే కానీ దాన్ని తర్వాత దాన్ని డిసెక్షన్ చేసిన సరే వేల్స్కి కూడా హైండ్ లెగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఒకే బ్లూ ప్రింట్ నుంచి తర్వాత సెపరేట్ అయిన జంతువులు అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు పాముకి అసలు కాళ్ళు ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు దాని జీవితంలో ఎప్పుడు దాని లైఫ్ స్టైల్కి పాము లైఫ్ స్టైల్కి కాళ్ళు అవసరం ఉండదు మరి ఎంబ్రియాలజీలో ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి ఇంకోటి వేల్స్ ఉన్నాయి వేల్స్కి ఫ్రంట్ లిమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దాంతోనే అవి ఈజుతాయి కాబట్టి వెనక ఒక వెడల్పాటి తోక ఉంటుంది ఓకే కానీ దానికి వెనక కాళ్ళు అవసరం లేదు కానీ దాని స్కెలిటన్లో రూడిమెంటరీ లెగ్స్ అంటే అవసరాన్ని అవసర పడని లెగ్ బోన్స్ కనిపిస్తాయి బయటికి కనిపించవు దాన్ని ఎక్స్రే తీసినా లేకపోతే దాన్ని డిసెక్షన్ చేసినా సరే లోపల లెగ్ బోన్స్కి సంబంధించిన అవశేషాలు అలాగే ఉంటాయి ఎందుకు అవి దట్ ఈస్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ యానిమల్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అ సింపుల్ బ్లూ ప్రింట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వేల్స్కి డాల్ఫిన్స్కి నాసిక రంధ్రాలు తల పైకి ఉంటాయి ఓకే పైన బ్లూ హోల్ ఉంటుంది చూసారా బ్లూ హోల్స్ ఉంటాయి దాని ఎంబ్రియాలజీలో చూసినా సరే అది ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు చూసినా సరే నాసిక రంధ్రాలు దాని స్కల్కి ఫ్రంట్ సైడ్లోనే మనకి ముఖ్య ఏ ఏరియాలో ఉందో మూతికి పైన అదే ఏరియాలో డెవలప్ అయ్యి దాని లైఫ్ ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ అంటే డెలివరీకి దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అవే రంధ్రాలు అవే నాసిక రంధ్రాలు స్కల్ పైకి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది ఎలా కనిపెట్టారు డాల్ఫిన్స్ కానీ వేల్స్ కానీ వాటిని దాన్ని ఏమంటారు ఫోర్ డీ స్కానింగ్ చేస్తారు ఫోర్ డీ స్కానింగ్ చేస్తారు అనమాట అండర్ వాటర్ క్యాప్టివ్ చేసి ఫస్ట్ క్యాప్ వాటిని పట్టుకొని తర్వాత వాటిని వాటి కడుపులో పెరుగుతున్న బేబీ డెవలప్మెంట్ చూస్తారు సో దీని అన్ని దీని అంతటికీ అర్థం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అ బేసిక్ బ్లూ ప్రింట్ అండ్ దట్ బ్లూ ప్రింట్ ఈస్ బీయింగ్ మాడిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు ది లైఫ్ అకార్డింగ్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ దిస్ యానిమల్ ఈస్ గోయింగ్ టు లివ్ ఇన్ మనుషులుగా ఉన్నప్పుడు కళ్ళు ముందుకు ఉండాలి ముక్కు కూడా ముందుకే ఉండాలి బికాస్ బేసికలీ హ్యూమన్స్ ఆర్ హంటర్స్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ రైట్ సో కళ్ళు ముందు వైపుకే చూస్తుండాలి ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద ప్రే మీరు ఏదైతే వేటాడాలనుకుంటున్నారో ఆ వేటకి ఎదురుగా కనిపించాలి దానికి టూ డైమెన్షన్లలో కనిపించాలన్నమాట వెజిటేరియన్ జంతువులు అన్నిటికి కూడా కళ్ళు స్కల్కి అటు ఇటు ఉంటాయి ఓకే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ యానిమల్స్కి కళ్ళు అటు ఇటు ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి మ్యాక్సిమం విజ్ దాని తప్పించి పారిపోవాలి కాబట్టి దానికి ఏ డైరెక్షన్ నుంచి యానిమల్ వచ్చినా సరే దానికి చిన్న ఐడియా చాలు దానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత స్పీడ్లో వస్తుంది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు దానికి డేంజర్ ఉంది అని తెలిస్తే అక్కడి నుంచి సూపర్ స్పీడ్లో పారిపోవాలి అంతే సో ఎదురుగా కళ్ళు పెడితే మొత్తం ఫుల్ బాడీ అంతా తల అంతా తిప్పాలి రైట్ దాని బ్యాక్ సైడ్ అది చూడాలంటే అదే స్కల్కి అటువైపు ఇటువైపు ఉంది అనుకోండి సో దీస్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ దట్ ద యానిమల్ హ్యాస్ ఇన్ ఇట్స్ లైఫ్ ఏ ఏ జంతువుకి దాని అది అది పెరగాల్సిన ప్రదేశంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో అలాగా దాని బాడీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది that is how these people find out embryology is the the, the biggest uh, evidence of evolution and okay how can i thank sir actually ah ee question naaku chaala roju nunchi undi anyway clarity right. actually migilna members kuda late ayindi kada vallu kuda thanks sir sure sir sure thanks and thank you